Принц Гарри и Меган Маркл, в отличие от большинства представителей королевских семей, придерживаются особой стратегии в отношении своих детей, Арчи и Лилибет. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание. Они практически не показывают их широкой публике, что вызывает массу вопросов и домыслов среди поклонников и СМИ, в то время как другие королевские семьи регулярно публикуют милые семейные фото, делясь с общественностью важными моментами жизни своих детей. Сосок содержит Арчи и Лилибет вдали от камер. Этот подход кажется еще более загадочным на фоне того, что Гарри и Меган покинули Великобританию, чтобы начать новую жизнь в Монте-Сито, вдали от давления британской монархии. Многие задаются вопросом, почему Гарри и Меган так тщательно оберегают своих детей от внимания прессы и публики. Появляются различные предположения, от проблем с безопасностью до простого желания сохранить частную жизнь своей семьи. Одни считают, что сосексы просто наслаждаются ролью загадочных ребят, не позволяя публике заглянуть за кулисы своей жизни. Интернет гудит от обсуждений, а таблоиды строят свои теории о том, что скрытность – это или новый шаг Меган по обеспечению уюта в семье. Или очередная попытка Гарри дистанцироваться от королевской жизни. Примечательно, что принц Гарри и Меган решили не публиковать фотографии своих детей в социальных сетях или на публичных мероприятиях. Вместо этого их дети появляются на фото крайне редко, и даже тогда публика остается в замешательстве. Использованы ли настоящие изображения Арчи и Либит, или же это другие дети? Эти редкие появления детей вызывают еще больше вопросов. Например, на их днях рождения практически не публиковались фотографии, что породило множество слухов и домыслов. Даже такие важные семейные события, как праздники или знаменательные даты, проходят без участия детей на публике. Сравнивая с другими королевскими семьями, видно, что, например, Уильям и Кейт регулярно делятся фотографиями своих детей. Это создает впечатление, что их семья открыта для общественности, что укрепляет доверие, и поддержку среди народа, в то время как дети Уильяма и Кейт часто появляются на публичных мероприятиях и становятся частью стю официальных фотографий. Арчи и Лилибет остаются почти невидимыми. Одной из немногочисленных возможностей увидеть Арчи была поездка в Южную Африку, где он появился на публике в компании своих родителей. Этот момент был также связан с одной из самых обсуждаемых историй когда Меган заявила, что ее сын чуть не пострадал из-за жары. Но это заявление встретило скепсис со стороны местных жителей. После переезда Гарри и Меган в Монте-Сито публичные появления их детей стали еще реже. Еще больше разговоров вызвал документальный фильм на платформе Netflix, в котором были показаны кадры с Арчи и Лилибет. Многие зрители и поклонники обратили внимание на то, что эти кадры могли быть постановочными или что использовались изображения других детей. Это заметно отличает подход Гарри и Меган от других членов королевской семьи, что продолжает подогревать интерес к их решениям и действия. Однако, согласно заявлениям приближенных к семье, такой подход продиктован вопросами безопасности. Одной из подруг Меган, чье имя остается неизвестным, было сказано в интервью для издания The Sun, что в отличие от детей Уильяма, которые постоянно находятся под охраной, Арчи и Лилибет не обладают такой степенью защиты. Именно поэтому их появление в публичной сфере ограничено. Принц Гарри в прошлом неоднократно высказывал свои опасения по поводу безопасности своей семьи, особенно во время визитов в Великобританию. Он даже открыто предлагал вернуть меры охраны для себя и своих близких, но его предложения были отклонены. Вопрос о том, каким образом публикация фотографий может угрожать безопасности детей, остается без ответа. Многие задаются вопросом, действительно ли публикация нескольких фотографий могла бы повлиять на их безопасность, или это просто еще один шаг в поддержании таинственности вокруг жизни сосаксов. Дополнительную остроту ситуации добавляет тот факт, что Томас Маркл-младший, единоутробный брат Меган, регулярно комментирует ситуацию в своей семье на своем канале YouTube. Он с иронией относится к своим знаменитым родственникам, что привлекает еще больше внимания к жизни Арчи и Лилибет. Томас не упускает возможности подлить масла в огонь, делая заявления и комментарии, которые разжигают интерес к сососкам и их детям. 
Несмотря на все это, сосексы продолжают придерживаться своей линии. Они редко показывают детей на публике и не публикуют их фотографии в социальных сетях. Этот подход, хоть и вызывает недовольство и любопытство у поклонников и прессы, подчеркивает желание Гарри и Меган защитить своих детей от давления, с которым они сами сталкивались в Великобритании. Открытое письмо Томаса Маркла-младшего, направленное королевской семье накануне брака принца Гарри и Меган Маркл, вызвало в свое время настоящий резонанс. Томас пытался убедить королевскую семью отменить или хотя бы отложить свадьбу, утверждая, что Меган принесет разрушение в королевскую династию так же, как она, по его словам, разрушила их собственную семью. Это письмо стало одной из первых публичных попыток Маркла, младшего повлиять на отношение к Меган и ее браку с принцем Гарри, который с плиней тоже Катуа Дэй. С момента свадьбы до сегодняшнего дня Противоречия и слухи вокруг Гарри и Меган не прекращались. Прогнозы Томаса Маркла о том, что этот союз может стать катализатором разрушительных процессов, получили новое подтверждение в последующих годах, когда отношения между Сассексами и остальной королевской семьей стали все более напряженными. Томас неоднократно упоминал о разрушительных последствиях этого брака, а некоторые комментаторы связывали с ним теории о том, что Меган могла перенести медицинскую операцию, что, по слухам, могло повлиять на ее способность к деторождению. Эти теории вызвали новую волну слухов, когда Меган объявила о своей беременности. Публика, шокированная этим заявлением, начала строить догадки о том, что королева якобы была в курсе возможных медицинских ограничений Меган и поэтому не беспокоилась о будущем потомстве со сексов. Однако беременность Меган нарушила эти ожидания и поставила королеву в сложное положение. Комментаторы предполагали, что из-за этого королева была вынуждена проявить мягкость и не принимать меры, чтобы предотвратить возможные конфликты внутри семьи. Одновременно с этим обсуждения продолжали разворачиваться в контексте конспирологических теорий. Одна из теорий касалась того, что Арчи и Лилибит могли быть зачаты с помощью современных медицинских технологий, таких как замороженные яйцеклетки. Современные технологии позволяют зачать и вырастить здоровых детей с помощью биоматериалов. Однако такие обсуждения порой уходят в сторону спекуляций и требуют более профессионального подхода со стороны специалистов. С момента переезда Гарри и Меган в США и их ухода от королевских обязанностей ситуация с их детьми, Арчи и Лилибет вызывает массу вопросов. В отличие от детей других членов королевской семьи, дети со сексов практически не появляются на публике. Это решение порождает множество слухов о том, почему Гарри и Меган так тщательно скрывают своих детей. Теории варьируются от мер безопасности до конспирологических версий о том, что дети не рожденные естественным путем. Подобные обсуждения усиливают тайну вокруг этой части жизни Гарри и Меган. Интересно, что Томас Маркл-младший играет одну из ролей в создании напряженной атмосферы вокруг Жудны. В своих публичных выступлениях, в том числе на YouTube, он продолжает комментировать жизнь своих знаменитых родственников, что привлекает к ним еще больше внимания. Его ироничные высказывания о Гарри и Меган подогревают интерес общественности и вызывают новые вопросы о жизни их детей. Томас неоднократно высказывал свое мнение о том, что скрытность Меган и Гарри продиктована не только вопросами безопасности, но и возможными медицинскими аспектами. Его заявления порой воспринимаются как попытка дискредитировать свою сестру, особенно на фоне напряженных отношений между ними. В то время как сам Гарри неоднократно говорил о том, что их скрытность связана исключительно с заботой о безопасности детей, критики подозревают, что за этим могут скрываться иные причины. Сложные отношения между Гарри и остальной королевской семьей тоже остаются в центре внимания. Разлад между братьями, принцами Гарри и Уильямом стал одним из главных факторов, усугубляющих семейный кризис. Ранее они были очень близки, но после отступления Гарри от королевской семьи и его публичных заявлений об отношениях с Меган их связь заметно ослабла. По мнению многих аналитиков, Меган сыграла ключевую роль в этом разрыве, влияя на Гарри своим стилем общения и публичными высказываниями, то лишь усилила дистанцию между братьями. Кроме того, обсуждаются и отношения между Меган и Кейт Миддлтон. Хотя официально никаких конфликтов между ними не подтверждено, таблоиды регулярно подогревают слухи о соперничестве между двумя герцогинями. Эти слухи, по мнению некоторых комментаторок, добавили напряженности в уже сложные отношения между Гарри и остальной королевской семьей. Особое внимание также уделяется отношениям Гарри с его отцом 
Принцем Чарльзом. Гарри неоднократно упоминал, что чувствовал себя обделенным эмоциональной поддержкой со стороны отца в ТВДО с критические моменты своей жизни. Этот факт, по его словам, стал одной из причин его отчуждения от королевской семьи. Гарри также утверждал, что его семья не получила должной защиты, когда они находились в Великобритании, что добавило еще одну претензию в список его недовольств. Открытые выступления Гарри с критикой своей семьи подорвали доверие, которое существовало между ним и монархией. Для многих британцев такие заявления воспринимались как предательство по отношению к королевской семье и ее традициям. Взрывное интервью с Опрой Уинфри, а также последующие высказывания Гарри и Меган в прессе усилили ощущение, что Гарри решил полностью дистанцироваться от своей прежней жизни и обязанностей. Сложившаяся динамика внутри королевской семьи оказала значительное влияние на восприятие Гарри и Меган в глазах общественности. Многие считают, что их разрыв с королевской семьей был неизбежен, учитывая культурные и личностные различия. Однако другие продолжают рассматривать это как серьезную ошибку, которая могла бы быть предотвращена при другом подходе. Таким образом, ситуация с детьми Гарри и Меган, Арчи или Либет продолжает оставаться загадкой для публики. Их редкие появления на публике и отсутствие фотографий в соцсетях создают массу вопросов и спекуляций. За этими решениями может стоять как вопрос безопасности, так и желание сохранить семейные тайны вдали от любопытных глаз. Загадочность, окружающая эту королевскую пару, только подогревает интерес к их жизни и создает новые вопросы о том, как долго они будут сохранять эту скрытность и что на самом деле стоит за их действиями. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей.